ഹായ് ലേൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ മലയാള ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് പൈത്തണിലെ ഓബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പൈത്തൺ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചതിന് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കോഡിൽ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് വൈസ് അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആദ്യം അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ശേഷമായിരിക്കും നമുക്ക് അത് കോഡിൽ എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കണ്ട ഒരു ബേസിക് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ജനറലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് ക്ലാസ് എന്താണെന്നുള്ളത് പറയുന്നതായിരിക്കും ആ ക്ലാസ് ജനറലി ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ ഡെഫിനിഷൻ അതൊരു ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് ആണ് ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് കാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാറിന് ഒരു മേക്ക് ഉണ്ടാവും ഒരു കളർ ഉണ്ടാവും ഒരു ഫ്യൂവൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പല ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഒരു കാറിന് ഉണ്ടാവാം അതിൽ നിന്ന് ഓബ്ജെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഡെഫിനിഷനിൽ നിന്നാണ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓബ്ജെക്റ്റ് നമുക്കൊരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എത്ര ഓബ്ജെക്ട്സ് വേണമെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓബ്ജെക്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓബ്ജെക്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാർ എ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റിൽ നിന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവാം സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കാറിന് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് കളർ മേക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാറിനുണ്ട് അപ്പോൾ കാർ എ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മഹീന്ദ്ര എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ കാറാണ് അതൊരു പെട്രോൾ കാറാണ് അതിൻ്റെ കളർ ബ്ലൂ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഓബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡെഫിനിഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓബ്ജെക്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിന് അതായത് നമ്മളിവിടെ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളാണ് പറയുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എവരി കാർ ഹാസ് എ കളർ എവരി കാർ ഹാസ് എ ഫ്യൂവൽ സിസ്റ്റം എവരി കാർ ഹാസ് എ മേക്ക് അപ്പോൾ ആ മേക്ക് എന്താണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കളർ എന്താണെന്നോ ഫ്യൂവൽ സിസ്റ്റം എന്താണെന്നോ എന്നുള്ള ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാർ എ ഈസ് പെട്രോൾ കാർ എ ഈസ് റെഡ് ഇൻ കളർ കാർ എ ഹാസ് മെയ്ഡ് ബൈ മഹീന്ദ്ര അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ഓബ്ജെക്റ്റ് ആണ് കാർ എ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓബ്ജെക്റ്റുകളിൽ നിന്ന് സിമിലർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആവാം നമുക്കിവിടെ ഡീസലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ കളർ വേറെയാണ് മേക്ക് ബൈ മാരുതിയാണ് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് ഈ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എല്ലാം വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ്സിൽ നിന്നാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഉള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് മാത്രമേ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റിന് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇത് നമ്മളൊരു റിയൽ വേൾഡ് എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ കോഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ക്ലാസ് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് ഓബ്ജെക്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പൈത്തണില് കോഡില് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൻ്റെ ഒരു കോഡ് ഡെഫിനിഷൻ ഇത് ഓരോന്നും എന്താണ് ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന് തന്നെ
നമ്മുടെ ഇൻസെൻറ്റേഷൻ ബ്ലോക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതായത് ഫോർ സ്പേസസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ എവരി കാർ ഹാസ് എ ഫ്യൂവൽ സിസ്റ്റം ആ ഫ്യൂവൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ബാക്കി ഉള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങളിവിടെ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് ഈ മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് ഈ മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് കൂടാതെ ക്ലാസ്സിന് മെത്തേഡ്സും ഉണ്ട് നമ്മുടെ നോർമൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻസ് ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ എത്ര മെത്തേഡ്സ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്ന ഓബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഓബ്ജെക്റ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞത് കാർ എ ഈസ് പെട്രോൾ അതായത് കാർ എ ഈസ് റെഡ് ഇൻ കളർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വേരിയബിൾ ഈക്വൽ ടു കാർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ബ്രാക്കറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസും ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡി ഇ എഫ് എന്ന് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിലൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അണ്ടർ സ്കോർ അണ്ടർ സ്കോർ യൂണിറ്റ് അണ്ടർ സ്കോർ അണ്ടർ സ്കോർ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കൺസ്ട്രക്ടർ ഈ കൺസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ഈ ഒരു ലൈനിനെ പറയുന്നത് ഒബ്ജെക്ട് ക്രിയേഷൻ ആണ് ഒബ്ജെക്ട് ക്രിയേഷൻ ടൈമിൽ കൺസ്ട്രക്ടർ നമ്മൾ എന്ത് കോഡാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എക്സിക്യൂട്ട് ആവും നമുക്ക് വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് കൺസ്ട്രക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്ന് വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മളൊരു മെത്തേഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഡിസ്പ്ലേ കാർ ഇൻഫോ ആ ഡിസ്പ്ലേ കാർ ഇൻഫോ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കൺസ്ട്രക്ടറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് വെച്ച് വെച്ചിട്ട് ആ കാറിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ പ്രിൻ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാല്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിൻ്റ് ആവുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് റൺ ചെയ്യാണ് ഈ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഡോട്ട് എന്നിട്ടാണ് ഈ മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ റൺ ചെയ്ത് പൗട്ട് വന്നു ദിസ് ഈസ് എ റെഡ് മഹീന്ദ്ര പെട്രോൾ കാർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇതിൽ ഇവിടെ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് കാർ എ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കാർ ബീഡ് ഓബ്ജെക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓബ്ജെക്ട്സ് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റണ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കാർ ബിയുടെ ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മളിവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഓബ്ജെക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് വേണം അത് വിളിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തത് പ്രിൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ബി സി സി ഗ്രീൻ മാരുതി പെട്രോൾ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇവിടെ ഓബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർ എയും കാർ ബിയുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഓബ്ജെക്ട് നെയിം അങ്ങനെ ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിളാണ് സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് മീൻസ് കറണ്ട് ഓബ്ജെക്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ്
നമ്മൾ സെൽഫ് ഡോട്ട് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേരിയബിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷനിലും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഒരു പുതിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താലും എനിക്ക് സെൽഫ് ഡോട്ട് ഫ്യൂവൽ സെൽഫ് ഡോട്ട് കമ്പനി സെൽഫ് ഡോട്ട് കളർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെത്തേഡ്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴും അതിലെ ഫസ്റ്റ് പരാമീറ്റർ എപ്പോഴും സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നെയിം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിളിച്ചത് ഇവിടെ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെൽഫ് ഡോട്ട് ഫ്യൂവൽ എന്ന് വിളിച്ചേക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഈക്വലൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വിളിക്കാൻ കഴിയും ഇവിടെ വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സെൽഫ് എന്ന് അല്ല ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒബ്ജെക്റ്റിനൊരു പേരുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിച്ച് നോക്കാം ഡോട്ട് ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്ന അവൈലബിളാണ് നമുക്കൊന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് വരുന്നതെന്ന് ഇതിവിടെ പ്രിൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പെട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബി ഡോട്ട് ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് ക്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റിനൊരു നെയിം ഇല്ല അപ്പോൾ അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പൈത്തൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡാണ് സെൽഫ് അപ്പോൾ ആ സെൽഫ് ഡോട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കൺസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ കൺസ്ട്രക്ടറിൽ നമ്മൾ എന്ത് വാല്യൂ എന്ത് കൊടുത്താലും ഈവൻ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു പ്രിൻ്റ് കൊടുക്കുവാണ് കൺസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ കൺസ്ട്രക്ടറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എക്സിക്യൂട്ട് ആവും അപ്പോൾ ഓബ്ജെക്ട് ക്രിയേഷൻ ഓബ്ജെക്ട് ക്രിയേഷൻ്റെ ലൈനാണ് ഈ ഇത് ഇപ്പോൾ കാറെ ഈക്കൽ ടു എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആകുമ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഡി ഇ എഫ് ഇ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കോൾ ആവും നമ്മൾ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കുന്ന പോലെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് തവണ കൺസ്ട്രക്ടർ ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് കാരണം ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ലൈൻ എക്സിക്യൂട്ട് ആകുമ്പോൾ ഈ ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് അതായത് ഈ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനിലുള്ള കോഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി മുതൽ കോഡ് എഴുതുന്നത് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനിലായിരിക്കും ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് കൊടുത്തതുപോലെ തന്നെയാണ് ആകെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫായിരിക്കണം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബാക്കി ഇഷ്ടംപോലെ വേരിയബിൾസ് ആർഗ്യുമെൻസ് നോർമൽ ഫംഗ്ഷനിൽ പാസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു റിയൽ വേൾഡ് കാർ എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമറ്റിക്കലി പൈത്തണിലെ ക്ലാസ്സും ഓബ്ജെക്റ്റും ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ മറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എല്ലാം പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ റിയൽ വേൾഡ് എക്സാമ്പിൾസിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ മെത്തേഡ്സ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാവും ആ മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇപ്പോഴും കാർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര ആർഗ്യുമെൻസ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു ഇത്രയും ആർഗ്യുമെൻസ് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ള മെത്തേഡ്സ് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പല ഫംഗ്ഷൻസും ഡോട്ടിട്ട് വിളിച്ച പല ഫംഗ്ഷൻസും ഇങ്ങനെ ഡോട്ടിട്ട് വിളിക്കാൻ പറ്റിയതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പൈത്തണിലെ ഒരു ക്ലാസ് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ മെത്തേഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡോട്ടിട്ട് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് അഥവാ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ